오늘은 전라북도 군산에 왔는데요 여기는 새만근 개발청이에요 여기가 새만근 개발청입니다 오늘은 군산에서 자전거 타시는 분들한테도 굉장히 유명한 새만금 도로를 달릴 거예요 새만금 방조제는 전라북도의 군산시, 김제시, 그리고 부안시까지의 섬들을 이어주는 세계에서 가장 긴 방조제래요 세계 기네스북에도 올랐다고 하는데 얼마나 긴 도로가 펼쳐져 있을지 어, 오늘 코스가 특별한 이유가 세계에서 가장 긴이 방조제 중 2023년 7월에 완전히 개통되는 동서 도로와 남북도로를 같이 달릴 예정이거든요 7월 말 새만금에서 하는 젠버리 대회전에 개통돼서 이용이 가능하다고 해요 이곳에서 자전거와 마라톤 대회가 열린다고 해요 그래서 오늘 그 코스를 돌아볼 예정이에요 자전거 대회뿐만 아니라 새만금에서 세계 스카우트 젠버리 대회가 8월에 열린다고 해요 그래서 그걸 맞춰서 다양한 축제도 열린다고 합니다 도로도 갈 예정이지만 아무래도 여기가 이제 막 개통되는 도로라서 그렇게 교통편은 많이 없는 것 같더라고요 달리기에는 진짜 최상이지 않을까 싶어요 여기 완전 레이싱 도로인데 지금 딱 자전거 뿐만 아니고 마라톤 대회나 여러 가지 대회가 열리는 시즌인가 봐요 조금 있으면 장마니까 지금 많이 타둬야 돼요 왼쪽이 새만금 국가 산업 담지가 있고요. 왼쪽은 새만금 육상 태양광 시설이래요. 여기 완전 레이싱 도로인데. 옆에 자전거 길이 있어요 되게 잘 되어 있다 대회가 아니더라도 이 자전거 도로를 이용해서 놀러 와도 좋을 것 같아요 이 자전거 도로가 끝났대요 이거 아직 개발 중이라 그런가 보다 이 만경대교 위로 가야 되나 봐요 GPX를 잘 잡지는 못하는데요 
그래도 뭐 다른 데로 빠지는 도로가 없어서 길 찾기는 쉬워요. 이 만경 대교를 따라서 그냥 이 도로로 쭉 오시는 게 나을 것 같아요. 자전거 도로가 아직 개통이 다안 돼서 저기 동서도로가 나올 때까지 이 길을 쭉 가면 된대요. 지금 한 11km 왔는데 동서도로로 돌기 전에 이 길이 막혀 있어서 더는 갈 수는 없지만 7월 말 새만금에서 하는 젠버리 대회전에 개통돼서 이용이 가능하다고 해요. 있긴 한데요. 아직 지정 전이라 지금은 이렇게 자전거를 타도 된대요. 지금 잠깐 화장실이 보여서 화장실에 왔거든요. 여기 화장실이 이렇게 있어요. 쉼터 이름이 바람 쉼터예요. 바람이 많이 부는 지역이라 바람 쉼터라고 이름을 지었나 봐요. 
소군산도 방향으로 다시 가야 돼요. 이게 이제 대회 코스래요. 달렸거든요. 저기에서 이렇게 왔는데 대회 코스 조금 벗어나서 고군산도 가서 밥 먹을 거예요. 여기 금계곡이 진짜 노랗게 폈다. 아, 되게 예쁘다. 오늘 구름도 되게 뭉실뭉실한 게 되게 예뻐요. 건너가도 좋습니다. 자전거 길인가 보다 노란 꽃들이 곳곳에 되게 많다 와 저기 전망대도 보여요 오늘 평지만 나올 거라고 생각을 하고 보급품을 많이 안 챙겼거든요 보급품을 넉넉히 챙겨 오셔야 되겠어요 지금 40km 달렸는데 지금 배고파 죽겠네 아, 주변 풍광은 되게 이쁘다 앞에서 주문하면 될것 같아요. 10분에서 15분 걸려야 네. 다시 한번 앞으로 오셔야 돼요. 네. 오 이쁘다. 버스 카페래요. 버스도 이용 가능하고 버스 안에서도 식사가 가능하고요. 야외 테라스도 있고 이렇게 2층도 있어요. 한번 들어가 볼까? 아 누가 버거를 흘렸네. 오 신기해 와 이것도 신기하다 해적선이네 차 위에 배가 있어요 체험인가? 왜 흔들리지? 어이 무서워 너무 큰데? 한 입에 안 들어가겠는데? 한 입에 들어가려나? 이게 한 입에 안 
들어가는데? 음! 음! 맛있다! 와 진짜 맛있다! 마을버스 바로 앞에요. 이렇게 포토존이 있어요. 문여 뒷동선. 만조시에는 저렇게 섬처럼 보이는데 간조시에는 저 문여도 뒷동선까지 들어갈 수 있대요. 여기에 신시도, 야미도, 장자도, 그리고 무녀도 유명한 관광지가 되게 많더라고요. 다음번에는 아예 이 섬만 돌아보는 라이딩도 하러 와야겠어요. 여기 고군산도가 63개의 섬으로 되어 있대요. 이 63개의 섬 중에 16개의 섬만이 사람들이 살고 있다고 합니다. 되게 유명하던데 여기가 이 꽃게 모양 때문에 되게 유명하대요 예전에는 새만금 오토 캠핑장이었는데 지금은 캠핑장 운영을 안 한대요 그래서 내부 관람만 가능하대요 저기가 딱 포토존이라 차를 이 앞에다 하시고 그리고 여기서 사진을 찍고 가세요 근데 되게 특이하긴 하다 
잠깐 밥 먹으려고 고군산도를 들렸지만 제가 오늘 간 코스대로 이제 대회가 개최될 예정이에요 제가 저번에 설아 대회를 다녀왔잖아요 근데 이제 그 코스는 중급자 상급자 코스라서 초보자분들이 대회를 경험하기가 조금 어려우실 수 있거든요 이번 이 군산에서 열리는 자전거 대회는 어 60km 정도 코스가 되고요 대부분 다 평지이기 때문에 바람을 제외하고는 초보자분들도 참여가 가능한 코스이지 않을까 싶습니다 바다를 횡단하면서 가는 도로기 때문에 끝없는 도로를 달렸던 것 같아요 그러면 다음번에 만나요 안녕